Hij uh, zei het al, hij doet ook aan vechtsport. Uh, hij bokst Erik uh, Milton, geboren uh, Zwollenaar. Tegenwoordig woonachtig in Heino. En jarenlang zocht hij die harde kant op van het leven. Uh, als marinier, als bewaker, als politieagent, als stuntman. Hij ging het uh, gevecht niet uit de weg. Maar zie daar, de ommekeer kwam. En bij mij aan tafel zit nu een man die juist, oh god, het klinkt heel softie, zijn zachte kant laat zien. Een tenor die anderen blij maakt met deze stem. Het klinkt bijna als een eeuwverhaal van een man die het licht zag. Ja, het <laughs> lijkt het wel op, ja. <laughs> West Side Story, ja. Uit de West Side Story. Ja, ja, ja. 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 Nou, oh, je houdt ook van die muziek, hè? Zo hebben we ja, ja, weer ja. helemaal ja. het thuis geweldig. Ja. Mooi. Uh, ik, als ik jou zo hoor, dan denk ik, ja, natuurlijk, die man is geboren voor de muziek. En toch ben je begonnen bij het korps mariniers. Ja, daar, uh, dat had wellicht al te maken met uh, wat je net al zei. Misschien een moeilijke jeugd, maar... Ja, weet je, ik denk dat als je in een omgeving opgroeit en, uh, ja, en dus als ik kijk naar als kind zijnde dat ik mijn beste vriendje ooit is doodgeschoten door een andere crimineel, nadat hij ouder is geworden. En ik bewust gekozen heb voor die mariniers, is dat toch wel een beetje mijn redding geweest. Uh, uh, bij de mariniers krijg je structuur aangereikt, discipline. Uh, het dus gaat eigenlijk over... was het wat je op dat moment nodig had? Ja, ik Misschien. denk het wel. Ja, zeker. En uh, het heeft me ook veel gebracht. Uh, en daar heb ik uiteindelijk ook het boksen leren kennen. Ik ben ook nog uh, boksleraar geworden. En, uh, en wat mooi is, is dat, uh, dat je dan ook aandacht krijgt voor wie je bent. Maar ook als het gaat om je talenten. Hè. Dus met name ook op het fysieke gebied kon ik daar helemaal uh, ja, ex excelleren, om maar zo te zeggen. Dat is een hè? Geen uitdaging als jouw talent. Ja, en dat is, uh, zeg, de marine laat een wereld, uh, gaat een wereld voor je open. En uh, ja, dat was voor mij ook wel. En naast uh, dat het, uh, het fysieke deel, uh, ja, begon ik ook uh, echt geld te verdienen. Het was ook de periode dat ik eigenlijk, uh, ik werd later werd ik ook nog duiker, ik werd kickforceman. En toen ging ik ook geld verdienen. Uh, en flink geld verdienen. Dus ik kocht op mijn negentiende van mijn, mijn eerste BMW. Ja, ja, dat was echt uh, een droom komt dan ook uit. Ja. En was ook bevestiging van ik kan het toch, ik kan het ja, maken. Ja, natuurlijk leven. zit dat altijd wel in een uh, stuk erkenning. Hè? En, uh, omdat je ook erachter komt dat je het vooral zelf moet doen. Hè? En uh, ja, ik, en ik kan er op een uh, hele mooie manier uh, erop terugkijken. En uh, ik integreer het ook nu ook wel terug in mijn huidige programma's. Uh, ja. Als het gaat om uh, zelfontwikkeling, persoonlijke groei. Of... Ja, want uh, eerst ben je heel erg zelf bezig met, 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 ja. met ik noem het dan maar even, de harde kant. En, uh, en toch kwam er, ik zei de ommekeer, maar er is een moment dat je zegt, ja. er is ook nog een andere Erik. Ja, nou ja, dat is misschien wel de zachte Erik. Hè? En ik zeg altijd, ja, die hardheid is niet zo moeilijk. Hè? Die jongens die in de ring staan, die, kijk, ik, volgens mij moet je het een ander woord geven. Uh, het zijn jongens die gewoon uh, ergens voor kiezen, uh, wellicht talent hebben en willen winnen. Hè? Dat is mooi. Uh, maar ik heb zelf ook wel gezien van, uh, zolang het, uh, uh, als je vecht vanuit die pijn, hè, dan, uh, en het is nog een beetje oude pijn van vroeger, ja, dan uh, uh, leeft het al heel veel druk en stress en zo. En, uh, en, en dat heb ik in, op mijn manier uh, heb ik dat uh, mooi los kunnen laten. Was je, ik, ja, was je misschien wel geen tenor geworden als je niet eerst dat andere... Nou, het mooie van zingen is, want dan zat, uiteindelijk had ik het in potentie had ik het ook wel, uh, wel in mij, het, het zingen. Uh, ik vergeet nooit meer dat laatst iemand tegen mij zei, dat was een man die echt kennis van zaken had, zegt jeetje, wat een stem heb jij Erik. Waar haal je dat vandaan? Ik, en toen zei ik oprecht, ik weet, niet, ik weet het niet. Ik, ik zing, ik doe er veel voor, het is hard werken. Je zong, altijd... je, zong je als kind al, wist je dat je een goede stem had? Ja, ik wist dat ik, maar ik kreeg nooit de kans. Ik stond altijd als laatste in de rij op de, op de basisschool voor een uh, music uh, Rol, zeg maar. Terwijl ik wist, het waren altijd dezelfde kinderen die de hoofdrol kregen. Uh, terwijl ik wist van, ik zing veel beter. Was jij introvert? Was je verlegen? Ja, ik denk wel dat je... dat wel, uh, wel in me zat. Ja. Vrij introvert en uh, niet gezien worden. En, en had ook wel te maken met mijn omgeving. Het had ook wel te maken met de tijd. Hè, waarin, maar wanneer ging je dan wel zingen? Uh, ik, ik, zei, ik heb tegen mezelf gezegd, zodra ik uh, 50 word, ga ik zingen. Waarom uh, 50? Ja, dan, het, voelde, het voelde zo, zo en, uh, en uiteindelijk ben ik les gaan nemen. En als ik de dingen doe, dan pak ik het heel serieus aan. En, uh, ja, en dat, uh, het groeit niet zo, zo mooi met uh, mooie mensen om me heen. Uh, maar wat, wat betekent, wat vult dat zingen voor jou in dan? Nou, het gaat ook wel om uh, balans. En, uh, maar ik zeg altijd, het is een beetje ja, yin-yang. Uh, het vechten doe ik nog steeds. Heb je veel aan de vechtsport gehad in je, in je leven? Ja, ja, heel veel. Kan je ja. het mensen aanraden? Zeker weten, ja, maar wat absoluut. wat heb je eraan gehad dan? 
Nou, het, is ook een, uh, het, is, het gaat ook over jezelf. Het gaat heel veel over jezelf. En als je de kans krijgt om naar jezelf te kijken en, uh, en je hebt het over dat, het negatieve sentiment, zo, dat, dat is jammer. Want de jongens laten zich verleiden om mee te gaan in, in dat negatieve, terwijl dat helemaal niet nodig is en zo. Maar soms, uh, ja, het geld dat lokt misschien wel om uh, mooie dingen daarmee te doen. En, uh, nou, het is ook veel interessanter om die verhalen te vertellen, maar daarop vraag ik aan jou van, heb jij daar wat aan gehad in je ontwikkeling? In het hele absoluut, leven. absoluut, ja. ja. En ik integreer het nu ook uh, in mijn programma's en zo. Ik heb laatst, ik was eens een keer voor een woningcoöperatie, heb ik met jongens gewerkt. Die hadden allemaal strafblatten. En dan ging ik s'avonds met hem boksen. Nou, je wilt niet weten wat dat uh, heeft losgemaakt. Maar wat ik ze leer, ik leer ze niet klappen uit te delen. Of een, een, een linkse, uh, een goede, goede stoot of zo, of een linkse direct. Maar veel meer, draai ook maar eens een keer om. Loop maar eens een keer weg van je tegenstander. Dat is moeilijk, hè. Dus op het moment dat je tegenover je staat en dan omdraaien en weglopen, daar zit het leren. Zie je dan ook een andere kant van de jongeren? Ja, dan zie ik ook die zachte kant waar je het over hebt en zo. En dan komt er een hele mooie, dan komt er een ander talent hè, naar boven toe. En als, we, als je, daar, je daarnaar kunt kijken en je, mag het, uh, en je kunt de aandacht geven. Ik had een, ooit een keer een Marokkaanse jongen, vergeet het nooit meer. Hij zegt, weet je, ik heb, ben nergens goed in. Ik zeg, geloof ik niet. Ja, hij zegt, ik kan alleen maar vechten. En, ik zeg, maar als ik kijk wat voor een handschrift jij hebt, hoe mooi jij... De dingen opschrijft hier op papier, daar zit een heel groot talent. Ja, zegt hij, dat klopt, want ze zeggen wel eens vaker dat ik gewoon wat meer dingen moet schrijven. Ik heb inderdaad een mooi handschrift. Nou, dat vind ik dat mooi om op die manier... En hoe verhoudt zich uh, dat die muziek dan, dat zingen, dat tenor zijn en geen onverdienstelijk tenor, laten we dat ja. vooral eventjes ja. uh, duidelijk maken ook, uh, ten opzichte van die andere kant... Uh, waar je ook op dit moment mee bezig bent, met, met het boksen, jongeren begeleiden. Ja. Nou, ik geloof niet meer zozeer in die, uh, in die strijd. Ik zie veel mensen altijd in die, in die strijdmodus terechtkomen. En het mooie met zingen is dat als je stress hebt, kun je niet zingen. Dus dat moet echt volledig vanuit uh, de, de ontspanning. Je ademhaling is cruciaal daarin. Mm. Hè? Als je veel in je hoofd zit, ja, kun je ook niet, niet zingen. Iemand zei ooit eens, uh, tegen mij, Erik, je hebt uh, eigenlijk uh, de x-factor. Als ik zoiets, wat bedoel je daarmee? Ja, zegt hij, kijk, je hebt mensen die technisch heel mooi kunnen zingen. Bijvoorbeeld als je het consultorium hebt gehad. Maar dat wil nog niet zeggen dat je mensen raakt daarin. En ik kies ook heel bewust in mijn programma's, bijvoorbeeld Somewhere, van de West Side Story. Ja, dat zijn nummers waar er zit een verhaal achter. Dat gaat ergens over. Ja, maar jij durft ook te kiezen voor het wat lichtere genre, ja. zeg ik maar. Ja. Uh, wat jou in de klassieke wereld niet altijd uh, in dank wordt afgenomen. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ik ga toch wel, ben wel een beetje, ja, ik ga mijn eigen weg daarin en zo. En ik zie dat daar mensen enthousiast over worden. En, uh, ja, en dat is heel dankbaar werk. Ja, ik heb... Waar kunnen we jou zo al dan zien optreden? Want... Nou, ik heb uh, 12 november heb ik uh, een, heb jij jouw concert. Mijn con ja, concert. Dat uh, doe ik in samenwerking met de orkest uh, Over de IJs, onder leiding van uh, dirigent uh, Hans Groen. De jij bent ook de rode draad in dat concert, ja. toch? Ja, 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 ik zing dan ook met een, een duet bijvoorbeeld met een Italiaanse soprano. En uh, nou ja, weet je, een, een droom gaat, uh, gaat werkelijkheid worden. En uh, als kind zei ik altijd: later woon ik op een boerderij en word ik uh, ja, zanger. Ja, ik heb al veel mooie dingen mogen doen en uh, ik krijg nu de kans om daar... Uh, ja, en je woont vanuit... op een boerderij? En ik woon ook op een boerderij, dus ja. ja. Wat is je droom dan nog? Ik bedoel, dat eigen concert is er. Je hebt uh, hè, je mooie uh, je, je bureautje waarin je, of je bedrijfje waarin je jongeren kunt begrijpen, begeleiden, ja. loopbaan begeleiden ja, doe je. Ja. Je helpt jeugd in Zwolle. Um, wat past er nog meer in dat plaatje? Nou, ik, mijn droom is toch wel uh, 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 te groeien naar een, een mooie zangcarrière. Daar wil ik echt voor gaan. En uh, daar heb ik nu inmiddels een mooi netwerk aan mensen. En wordt het dan een Pavarotti of een Andrea Bocelli? Nou, André Bocelli. Ja, die leeft nog trouwens. Dus ook. Vandaar, <laughs> dat is ook wel weer anders. Misschien mag ik hem wel eens keer ontmoeten. <laughs> ja. Hij is wel een, een, wel een inspirator voor mij. De nummers die ik zing zijn uh, heel divers. Uh, Il Divo, André Bocelli, Jos Groben. Ja, het zijn overwegend nummers met een verhaal. Dat, dat is en mooi gevoel. om te zingen. Ja. En gevoel. En gevoel, heel veel gevoel. 12 november dus, uh, Schouwburg Odeon in Zwolle. Kleurrijke wereldreis heet het. Het vertelt van alles over de muziek, maar misschien nog wel meer over jou. En um, je blijft ook vooral zingen voor, voor je moeder, hè? Ja, 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 ja absoluut. Fantastisch. Ja, ja. En af en toe voor uh, ondernemers, zoals ondernemers.